hoje vou te ensinar como você pode personalizar suas próprias camisetas usando a técnica de transfer. Quem deu essa oficina voluntária pra gente foi a Priscila Sheda. O que a gente vai fazer hoje, então, é o transfer. Aí a gente trouxe um exemplo de uma camiseta preta, né? E de uma camiseta branca. No caso, hoje a gente vai estampar somente camisetas de tecido de algodão puro. Para a camisa branca, precisa de um papel especial, que é o papel white transfer, é, transfer para tecidos claros, né? Pela durabilidade, eu indico o da Bright, que é esse que a gente vai usar hoje. E o preço dele? Ele está em torno de 70 reais a caixa com 10 folhas. Aí, como a gente já falou, a impressora é jato de tinta. A tinta pode ser pigmentada ou a corante, mas a corante vai é, desbotar com as lavagens. Vai precisar da arte, que é um arquivo de imagem. No caso da camiseta branca, essa arte tem que estar espelhada, né? Aí vai precisar de tesoura para recortar o excesso de, de papel que não for usado na estampa. O ferro de passar. Eles indicaram a folha de sulfite, mas a gente testou sem a folha de sulfite e deu certo também. Um detalhe importante é que a tinta tem que ser pigmentada. Se usar a tinta corante comum que vem na impressora, ela desbota muito rápido. Então, na primeira lavada, ela já vai perder cor, né? Então, não vai conseguir ter muitos usos. Mas se usar a tinta pigmentada, ela dura bastante. Porque ela é mais resistente às lavagens e à exposição solar também, né? A tinta corante, ela vai desbotando com a exposição da luz também. Os cuidados que vai ter no dia a dia é passar a camiseta do lado do avesso, né? Pra estampa não grudar no ferro. Mas, modo geral, pode lavar normal. Aí não é indicado usar o vejante também. A camiseta branca, ela tem uma durabilidade maior que a camiseta preta. Porque é um transfer mais resistente. Mas, garante aí 50 lavagens. Então, Dá pra usar bastante. É, é nas duas, né? A imagem tem que ter boa resolução. Na hora da impressão, imprimir em alta qualidade, né? Então a gente mexe na configuração para né, ter uma cobertura de tinta maior, não ficar com aquelas falhas, né? Aí no caso do transfer de camiseta branca, o fundo da folha ele é transparente. Então se a imagem tiver um fundo branco, né? Não tem problema, na camiseta vai ficar transparente também. E na colorida serve para qualquer cor de camiseta, preta, vermelha, azul, amarela, né? Aí no caso é outro papel, é o Dark Transfer, a impressora, a tinta, é a mesma coisa. A arte não precisa ser espelhada, a gente vai entrar nesse detalhe. Tesoura e o ferro de passar. Então vamos lá, imagem de boa re resolução, dentro do tamanho A4, alta qualidade. No caso do transfer para camiseta colorida, a folha tem um fundo branco. Então, mesmo que na sua arte o fundo esteja transparente, a folha já tem um fundo branco. Então, se você não dá um fundo, né, colocar a cor próxima da camiseta que você vai usar, ela vai ficar branca. E aí, é melhor ter que a arte tenha um, corte, um contorno bem definido para dar o recorte. Porque se não tiver o contorno, a gente tem que fazer esse truque, né? De colocar um fundo da cor da camiseta. Ah, esse é o logo de você. E ele não fica tão discreto igual na branca. Ele é mais aparente. E esse não precisa espelhar a arte. A camiseta colorida, ela dá um pouquinho mais de trabalho para estampar, né? Então a gente vai posicionar ela numa superfície bem plana. Ah, um detalhe que é importante também. A gente passa a camiseta antes para retirar a umidade do tecido, que aí ela fixa melhor. Para a estampa da camiseta colorida, primeiro precisamos descolar do papel e depois cortar, já que o logo não vai estar espelhado. Já para a camiseta branca, não precisamos descolar do papel, é só recortar e transferir para a camiseta. Aí o papel dark a gente destaca, né? a gente separa a resina do papel, Posiciona na camiseta, cobre com papel e passa o ferro por cerca de dois minutos. É, e tem que aplicar com bastante pressão também. Tem que estar tá na temperatura de algodão. Algodão. 
que ela varia de sintético, lã, algodão até o linho. O linho ficou muito quente. É, né? Não pode usar o vapor, tem que passar a seca. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem fazer camisas personalizadas para os seus eventos. Se você quiser uma camisa com o logo do Openmaker, você pode entrar em contato com a gente. Agora, se você quiser que alguém faça a camisa personalizada para você, o contato da Priscila vai estar tá aqui na descrição. E assista o vídeo sobre um evento que a gente cobriu recentemente. E até a próxima!